Hello friends, welcome to SAD, Send Agust Institution Center, Madhuthamadi and Puthamalikira. Please subscribe to our YouTube channel for new updated videos and also visit sendagustinstitution.blogspot.in. We will study plus 1 chemistry chapter 1, some basic concepts of chemistry, uh, part 2, nature of matter. In nature of matter topic, we will next part, gudi, part 3 gudi, uh, cover the next part. Now, we will discuss the states of matter. Aana, uh, discuss okay. So, this is the road of MG road. This road is a matter of matter. This road is a matter of matter. This road is a matter of matter. So, anything in the picture is a matter. What is a matter? It has mass and space. It occupies space. So, we will see this video. Please visit part 1 before watching this video. If you part 1, you will see this video. You will see link in the link in the description. You will see this video. You will see this video. What is the matter? Matter is anything that has mass and takes up space. If you want to see this video, you will see this video. You will see this video. This is the point we will see in the video. We will go deep like a bone. Gillum matter book. Ningade book matter on water is another matter, pen is another matter, air and all things around you is a matter. Okay, a book and a pen and a calculator and a pencil and a scale and a pashi and a rangal and a pandal and a lump. Then everything is matter. Okay. What is the nature of matter? We have to talk about matter. The nature of matter is a head. Physical and chemical. Physical is visible. Chemical is visible. Physical is visible. Physical is visible. Matter is moon. Solid, liquid, gas. Solid is these particles, atoms, are added to the same way. The vibration is equal to the motion. The motion is vibration. The vibration is equal to the same way. The vibration is equal to the same way. We are 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 equal to the same way. That is the vibration. So, the solid is just a vibration. The liquid is just a vibration. Liquid is equal to the side of the liquid. Sari ekor muncir ini untuk, macam mana lek muncir ini lah. Gas ini lah random motion. Ingat orang orang ini lom muncir. Apa tiga states ane lada solid, liquid, gas. Adilum sesam scientist itu beberapa states akan duduk di dalam plasma. Pinjai orang orang itu korang states akan ada. Enal, bodoh be. Commonly all the material, all the matter seen in these three states: solid, liquid, gas. Yang dah ni berapa perkara yang dicuri ni, ni solid ni perkara shape pun dah, liquid ni illa, liquid ni apa aatra tinde shape pun ada, gas ni orang ada ni, solid ni boli pun dah, liquid ni boli pun, sebab gas ni boli mila. Ini dah ni berita mula perdan yang penting. Pena, solid ni distance tu korban, particle sama distance tu korban, liquid ni real pun distance ni, gas ni lah, ciri adian distance ni, orang attraction korban. Solid le attraction malah rekod dalan, agusna pelan malah rekod dalan. Ibu da solid abis je korban agar distance ni dalo. Ibu da attraction tiiri illa nene paraya. Solid le nampuk kompresi amet le, adi cemerta amet le, liquid ni amet le, pasal nampuk gas ni petu. Kita, angin nampuk ni solid liquid gas ni amula pala beti asing menceri yang masih dengan le pelik sendal. Justi nampuk le introduce ini nolu, justi solid ni dah liquid ni gas ni dalan. Karena states of matter ni orang beri cahaya nampuk detail aja ni kurus, pelik sendal. Okay, so matter is physically and chemically classified. Physically, we have to say solid, liquid, gas. Okay, solid is rigid, it doesn't move. So, liquid and gas move. So, they are fluid. They are known as fluid. Okay. Okay, dalam kajian video ini kanda dahana three states of matter. So, ini dalam example beri anda dengan anda table, cycle, apple, pensil angin orang lagi. Liquid state dalam example water, juice, dengan anda cahaya, chocolate angin orang lagi. Gas itu beri anda dengan air, wind, wind from fan, pin steam, 
fog idokke endana gases in example aanu idu nammal kaiyna video ilum kandadaan okay uh, what are the states of matter solid liquid gas naalamthoru uh, state ningal just onnu arinjirikkan vendi naan ivide edidana adu positive negative charge inde oru pradalam plasma nammal adine kurichu detail aayittu ippa parayunnilla adinathukku namukku povanilla so solid ningal heat cheyadalle adu liquid aum liquid heat cheyada gas aum gas heat cheyadal plasma ennu parayunna state ilekku varu okay ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് കാണിക്കുന്നത് ന്യൂക്ലിയസ് നെഗറ്റീവ് കാണിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോണുമാണ് ഇവിടെ ആഡ് ഹീറ്റ് ഇതാണ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് മാറ്റർ പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ അതായത് നമ്മൾ ഈ മൂന്നെണ്ണമാണ് മെയിനായിട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ സോളിഡ് വാട്ട് ഈസ് സോളിഡ് ദ ഡിഫ് ദ മെയിൻ കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് സോളിഡ് ഡെഫിനറ്റ് വോളിയം ആൻഡ് ഡെഫിനറ്റ് ഷേപ്പ് ഓക്കെ ദെൻ ലിക്വിഡ് വാട്ട് ഈസ് ലിക്വിഡ് ഡെഫിനറ്റ് വോളിയം നോ ഡെഫിനറ്റ് ഷേപ്പ് ഷേപ്പ് ഇല്ല അത് ആ പാത്രത്തിൻ്റെ ഷേപ്പ് സ്വീകരിക്കും ദെൻ ഗ്യാസ് നോ ഡെഫിനറ്റ് വോളിയം നോ ഡെഫിനറ്റ് ഷേപ്പ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് മൂന്നും കൂടി നമുക്ക് കമ്പയിൻ ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ പറയാം സോളിഡ് ലൈ ഷേപ്പ് ഉണ്ട് വോളിയവും ഉണ്ട് രണ്ടും ഉണ്ട് ലിക്വിഡിൽ ഷേപ്പ് ഇല്ല ആ പാത്രത്തിൻ്റെ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും ബട്ട് എന്തുണ്ട് വോളിയവും ഉണ്ട് ഗ്യാസിൽ ഷേപ്പും ഇല്ല വോളിയവും ഇല്ല ക്ലിയർ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ചേഞ്ച് എങ്ങനെയാണ് നോക്കുക ദിസ് ഇസ് ഐസ് ഐസ് ആണ് നമ്മൾ ഹീറ്റ് എനർജി ടെക്കൺ അതായത് ഹീറ്റ് എനർജി നമ്മൾ അതിനകത്തേക്ക് കൊടുക്കുന്നു നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്നും അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്നു ഈ ടെക്കൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സാറോട് ഉദ്ദേശിച്ചത് ടെക്കൻ ഫ്രം അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നതാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഐസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ ഹീറ്റ് എനർജി ടെക്കൻ എടുത്തു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്നാവാം നമ്മൾ വെറുതെ ഐസ് വെച്ച് ഒരുക്കി പോകില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതാവാം ഓക്കെ എനിവേ ഹീറ്റ് എനർജി ടേക്കൻ അങ്ങനെ ഹീറ്റ് എനർജി എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ചേഞ്ച്ഡ് ഇൻ ടു മെൽറ്റിംഗ് ലിക്വിഡ് ആവും അപ്പം ഐസ് മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്താണ് ലിക്വിഡ് വീണ്ടും നമ്മൾ ഹീറ്റ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വേപ്പറൈസേഷൻ സംഭവിക്കും ദെൻ ഗ്യാസ് ആയിട്ട് മാറും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഹീറ്റാണെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ ബോയിലിംഗ് എന്നൊക്കെ പറയും വേപ്പറൈസേഷൻ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് എന്നൊക്കെ പറയും ആ ഹീറ്റായി മാറ സ്റ്റീമായി മാറുന്നത് നേരെ മറിച്ച് അത് അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ചൂട് സ്വീകരിച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ആവുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളതിന് ഇവാപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഇവാപ്പറേഷൻ ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ സോൾഡ് ലിക്വിഡായി ലിക്വിഡ് എന്തായി ഗ്യാസായി തിരിച്ച് ഹീറ്റ് എനർജി റിലീസ്ഡ് പുറത്തേക്ക് ഹീറ്റ് എനർജി കൊടുത്തു അപ്പം ഇങ്ങോട്ട് റിവേഴ്സ് പ്രോസസ്സ് നടക്കും ആദ്യം നമുക്ക് ഗ്യാസിനെ എന്താക്കാം ലിക്വിഡ് ആക്കി മാറ്റാം ദാറ്റ് ഈസ് കണ്ടൻസേഷൻ തിരിച്ച് ലിക്വിഡ് എന്താണ് സോൾഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മാറുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്രീസിങ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ പറയുന്ന ഐസ് നേരിട്ട് ഗ്യാസായി മാറുന്നുണ്ട് നമ്മളതിന് സബ്ലിമേഷൻ എന്ന് പറയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഗ്യാസ് തിരിച്ച് സോളിഡായിട്ട് മാറുന്ന സിറ്റുവേഷനും ഉണ്ട് നമ്മളതിനെ സോൾഡിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡെപ്പോസിഷൻ എന്നൊക്കെ പറയും തൽക്കാലം നമ്മൾ അത്തരം ഡീറ്റെയിൽസിലോട്ടൊന്നും പോകുന്നില്ല ജസ്റ്റ് മാറ്ററിനുണ്ടാവുന്ന ഒരു ചേഞ്ചസ് മാത്രം ഒന്നും പറഞ്ഞെന്നുള്ളൂ ഹീറ്റ് ക്യാൻ ചേഞ്ച് ദ മാറ്റർ ദ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് മാറ്റർ അപ്പോൾ ഹീറ്റ് എനർജി കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് മാറ്ററിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റിൽ വ്യത്യാസം വരുത്താനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ So this is the classification, chemical classification. നമ്മൾ നേരത്തെ ഫിസിക്കൽ കഴിഞ്ഞു ഇനി കെമിക്കലിലേക്ക് വന്ന മാട്രിക്സ് ഡിവൈഡ് ഇൻറ്റു ടു പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് ആൻഡ് മിക്സ്ചർ പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസസ് എഗെയിൻ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻറ്റു എലമെൻറ്റ് ആൻഡ് കോമ്പൗണ്ട് മിക്സ്ചർ ഇസ് ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻറ്റു ഹോമോജീനിയസ് മിക്സ്ചർ ആൻഡ് ഹെട്രോജീനിയസ് മിക്സ്ചർ ഓക്കെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഇതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് അതുക്ക് മുന്നേ നിങ്ങളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു കുട്ടിയോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു മോനെ ഒ ടു ഒയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താ അപ്പോൾ ആ കുട്ടി പറഞ്ഞു ഒ ടു എന്ന് പറയുന്നത് മോളിക്കുൾ ആണ് സാർ ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആറ്റം ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ശരി ഇതിനകത്ത് ഏതാണ് എലമെൻ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചു ഇതാണോ എലമെൻ്റ് അതോ ഇതാണോ എലമെൻ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ കുട്ടിക്ക് ആൻസർ പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല ഞാൻ ചോദിച്ചു എലമെൻറ്റും ആറ്റവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താ അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇത് ഓക്സിജൻ എലമെൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതോ ഓക്സിജൻ ആറ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഇതാണോ എലമെൻറ്റ് എസ് ഇത് എലമെൻ്റ് ഇതോ ഓക്സിജൻ ആറ്റം അപ്പോൾ ആ കുട്ടിക്ക് ഡൗട്ടായി അല്ലേ നിങ്ങൾക
സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണം പിന്നെ ഇത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പിന്നെ ഇത് സേവ് ചെയ്യാൻ കംപ്രസ് ചെയ്യാൻ പിന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോലെ ഒരു അഞ്ചെട്ട് മണിക്കൂർ എടുത്തിട്ടാണ് ഒരു ആറ് മണിക്കൂർ മണിക്കൂറെങ്കിലും മിനിമം എടുക്കും വെറുതെ കയറ്റി പറയുന്നതല്ല ഒക്കെ എഡിറ്റിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ അത്രയും സമയം എടുക്കുമ്പോൾ അതിന് ഗ്രേറ്റ് അച്ചീവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാവുന്നതിന് കുറപ്പാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോഴും വളരെ സമയമെടുത്ത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചാൽ നാളെ അത് ഗ്രേറ്റ് അച്ചീവ്മെൻറ്റിലേക്ക് നിങ്ങൾ നയിക്കും ചിലപ്പോൾ ചാടിക്കയറി ഇപ്പോൾ ചില ട്യൂഷൻ ക്ലാസ്സുകളും മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിലൊക്കെ അഞ്ചെണ്ണം തീർന്നു ആറെണ്ണം തീർന്നു എന്നൊക്കെ പറയും അങ്ങനെ ഒരുപാട് പാഠങ്ങൾ തീർത്തുകൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് ഒരിക്കലും സയൻസിൽ എങ്ങും എത്താൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം പഠിക്കണം സോ നമ്മൾ സമയം എടുത്ത് പഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വിഷമിക്കേണ്ട ഓൾ ഗ്രേറ്റ് അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ് റിക്വർ ടൈം ഓക്കെ ഫോളോ മീ ഓൺ ഫേസ്ബുക്ക് സെൻഡ് യുവർ നമ്പർ ക്ലാസ് ആൻഡ് നെയിം ടു ദിസ് നമ്പർ ഡബ്ല്യൂ ഡബ്ല്യൂ ഡോട്ട് ഫേസ്ബുക്ക് ഡോട്ട് കോം സ്ലാഷ് സണ്ണി തോമസ് ഇപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ഇൻഫർമേഷൻ വരുന്നത് ഫേസ്ബുക്കിലായിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്ലീസ് ഫോളോ മീ ഓൺ ഫേസ്ബുക്ക് ദെൻ സെൻഡ് യുവർ നമ്പർ സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് എ ന്യൂ അപ്ഡേറ്റ്സ് ഓൺ യുവർ ഫോൺ ഓക്കെ താങ്ക് യു പ്ലീസ് വിസിറ്റ് പാർട്ട് ത്രീ താങ്ക് യു വൺസ്